హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు హెల్త్ రే నేను మీ రూప ఈరోజు అసలు సైకాలజీ గురించి తెలుసుకుపోతున్నాం అసలు మనుషుల్లో ఈ మనస్తత్వానికి ఎందుకు మారుతున్నాయి ఇప్పుడు ఉమెన్ కేస్ ఉమెన్ సైకాలజీ ఒకలా ఉంటుంది అలాగే మెన్ సైకాలజీ ఒకలా ఉంటుంది అసలు ఉమెన్ సైకాలజీలో చూసుకుంటే చాలా స్టేజెస్ ఉన్నాయి ఉమెన్లో ప్రెగ్నెన్సీ దగ్గర నుంచి లేదు అంటే పీరియడ్స్ అప్పటి నుంచి లేదు ఇంకా పిల్లలు పెద్దయ్యాక మోనో పోస్ దగ్గర నుంచి ఇలా చాలా రకాలుగా ఉమెన్ అనేది సైకలాజికల్గా చాలా డిప్రెస్ అవుతున్నారు అసలు వాళ్ళకి ఎందుకు అంత బాగా డిప్రెషన్ వస్తుంది దానికి కారణాలు ఏంటి దానికి ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి సో దానికి ప్రికాషన్స్ ఏంటి దానికి ట్రీట్మెంట్ ఏంటి ఇలా అనేక రకాల సమస్యలు వాటిని పరిష్కారం గురించి మనం ఈరోజు గ్రేట్ సైకాలజిస్ట్ డాక్టర్ జి ప్రసాదరావు గారి మాటల్లో తెలుసుకుందాం సార్ నమస్తే అండి సార్ అసలు ఈ మనుషుల్లో మనస్తత్వాలు ఎందుకు మారుతున్నాయి మూడు రకాలుగా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు క్లియర్గా మగవాళ్ళకి ఆడవాళ్ళకి మనస్తత్వాలు ఒకటి కాదు అనేది అందరూ ఒప్పుకుంటాం మనస్తత్వాలు అంటే మనసు దానికి చరిత్రపరంగా చూస్తే కొన్ని వేల సంవత్సరాల క్రితం మగవాడు జంతువుని వేటాడి జంతువుని తీసుకొచ్చి జంతువుల్ని తీసుకొచ్చి ఇంట్లో కుటుంబానికి ఇస్తే అంటే మనం ఆది ఆదికాలం మనుషులు చూస్తే అంటే ఆహార సేకరణ కుటుంబ రక్షణ మగవాడి మీద ఉంటే బిడ్డల్ని పెంచడము బిడ్డల్ని కనడము సో ప్రకృతి ఎలా తయారైందంటే ఒక స్త్రీకి లవ్ ఎఫెక్షన్ ఎంపతి అంటే ఈ మూడు వేరు వేరు అయినప్పటికీ మూడు కలిసే ఉంటాయి లవ్ ఎఫెక్షన్ ఎంపతి ఎంపతి అంటే అండర్స్టాండ్ చేసుకునే గుణం ఈ మూడు కూడా స్త్రీలలో మగవాళ్ళ కన్నా ఎక్కువ ఉంటుంది ఖచ్చితంగా నా ఇది ఎందుకు వచ్చింది అంటే బికాస్ యాజ్ ఎ తల్లిగా కడుపుని కడుపులో పెంచిన దగ్గర నుంచి లాస్ట్ వరకు కూడా ఆవిడ ఎంత పెద్దదైనా కొడుకు కొడుకే కూతురు కూతురే అని నా వరకు అని అని తల్లి తల్లి ఎలా అనుకుంటుంది అనే దానికి ఆడవాళ్ళలో ప్రొలాక్టిన్ అనే ఒక హార్మోను అలాగే ఇంకొక డెలివరీ అప్పుడు పుట్టే హార్మోన్ అది బాండింగ్ హార్మోను మగవాళ్ళ కన్నా ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఇది బయాలజీ అంటాం రెండోది సాంఘిక అవసరం సొసైటీలో మారిపోతూ వచ్చింది సొసైటీ ఇప్పుడు చదువు స్త్రీలు పురుషులు ఈక్వలే దాంట్లో ఏమీ మనం డిఫరెన్షియేట్ చేయక్కర్లేదు ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఒక రకంగా చూస్తే ఆడవాళ్ళు మగవాళ్ళ కన్నా అన్ని ర్యాంకులు టాప్ టాప్ టాప్లోకి వచ్చేస్తున్నారు ముందు ఉంటున్నారు కానీ ఇక్కడ మారుతున్న సమాజంలో కొన్ని ఓల్డ్గా వచ్చిన నెగిటివ్ వాల్యూస్ నెగిటివ్ విలువలు ఆడవాళ్ళ మనస్తత్వం మీద ఒక ప్రెషర్గా పెట్టింది మారాల్సింది ఇంకా బోర్డు ఉంటుంది చాలా మారినా కూడా సో సాంఘికం అది ఇంకా మానసిక ప్రవృత్తి అనేది బయోలాజికల్ జెనెటిక్గా తయారవుతాయి అంటే మనకి నలభై ఆరు క్రోమోజోమ్స్ ఉంటే ఒక ఎనిమిది క్రోమోజోమ్స్లో కేవలం మన యొక్క మనస్తత్వం గురించి నీ ఆనందం అంటే కొంతమంది ఎప్పుడు డల్గా ఉంటారు కొంతమంది ఎప్పుడు హ్యాపీగా ఉంటారు కొంతమంది ఎప్పుడు ఆందోళనగా ఉంటారు కొంతమంది ఎప్పుడు ఏడుస్తూనే ఉంటారు కొంతమంది అన్నీ అనుమాన పడుతుంటారు కొంతమంది సస్పీషియస్ ఉంటారు ఇట్లా మనకు ఒక నైన్ మనకి తొమ్మిది ఇమోషన్స్ చెప్తుంటారు ఎన్టీ రామారావు గారు తొమ్మిది నవ నవరసాలని చెప్తుంటామే ఈ నవరసాలకి కూడా తొమ్మిది క్రోమోజోమ్స్లో మనం ఇమిడి ఉన్నాయన్నమాట దాంట్లో ఉన్న జీన్స్ ప్రభావంతో మనం ఏర్పడుతున్నాం సో నువ్వు కానీ నేను కానీ మనం మనం చూడగానే ఓహో నువ్వు అంటే ఇంత అని మిగతా సమాజం ఎలా గుర్తిస్తుందో ఆ స్ట్రాంగ్ ఇమోషన్స్ బయోలాజికల్గా ఏర్పడతాయి ఇది ఒక పార్ట్ రెండో ముఖ్యమైన పార్ట్ ఉంది ఇక్కడ నువ్వు అడిగిన ప్రశ్నలో చాలా ముఖ్యమైన ప్రశ్న ఎందుకంటే స్త్రీల గురించి మనం మాట్లాడుతున్నప్పుడు స్త్రీలు పన్నెండు ఈ మధ్య అయితే పదేళ్ళ నుంచి మెచ్యూర్ అయిపోతున్నారు కనీసం పన్నెండేళ్ళ దగ్గర నుంచి వాళ్ళ యొక్క ఫెర్టిలిటీ పీరియడ్ ఫార్టీ ఫైవ్ టు ఫిఫ్టీ అంటే వాళ్ళ లైఫ్లో ముఖ్యమైన భాగము మంత్లీ సెక్సువల్ హార్మోన్ సైకిల్స్ ఉన్నాయి అందులో ఈస్ట్రోజన్ ప్రోజెస్ట్రాన్ అని అందరికీ తెలుసు ఈ రోజుల్లో ఇవి కాకుండా దీన్ని కంట్రోల్ చేసే ఇంకొక రెండు ఎఫ్ఎస్హెచ్ ఎల్హెచ్ అనే హార్మోన్స్ ఇందాక చెప్పిన ప్రొడాక్ట్ ఈ ఐదు హార్మోన్స్ సైకిల్ సైకిల్కి అంటే ఇరవై ఎనిమిది రోజుల సైకిల్లో పెరగడము తగ్గడం అంటే ఒకటి పెరగడం ఒకటి తగ్గడము ఈ పెరుగుడు తగ తగడంలో అన్ఫార్చునేట్గా రెండు హార్మోన్లు డిప్రెసోజెనిక్ ఐ థింక్ ప్రతి స్త్రీని అడగక్కర్లేదు పీరియడ్స్ ముందర వన్ ఆర్ టూ డే కనీసం మూడ్ ఆఫ్ ఉంటుంది ఆ రోజు మూడ్ ఆఫ్ ఉంటే పెయిన్తో కాదు పెయిన్ పెయిన్ కన్నా పెయిన్ కాకుండా 
చాలా బ్యాడ్గా కొంతమందికి యాక్చువల్లీ వారం రోజులు పది రోజులు కూడా ఉంటుంది సో ఇక్కడ మనం బయలాజికల్గా స్త్రీలకి డిప్రెసోజెనిక్ హార్మోన్స్ ఉన్నాయి మేల్ సెక్స్ హార్మోన్స్ యాండ్రోజెన్స్కి అది లేనే లేదు దానివల్ల ఏమైందంటే డిప్రెషివ్ డిజార్డర్స్ ప్రపంచం మొత్తంలో స్త్రీలలో మూడు రెట్లు ఎక్కువ అంటే ఒక పురుషుడికి మూడు రెట్లు ఎక్కువ మనం అనుకున్న మనం అనుకున్న ముఖ్యమైన కారణం బయలాజికల్గా దే ఆర్ ప్రీడిస్పోస్డ్ సో ఇన్ని కారణాలతో పాటు స్త్రీ సమాజంలో ఫేస్ చేస్తున్న ఇష్యూస్లో ముఖ్యంగా సెక్సువల్ సెక్సువల్ హెరాస్మెంట్ సెటిల్గా ఉంటాయి ఆఫీస్లో ఇప్పుడు నేను పేరు పెట్టి పిలవడమే కాకుండా పేరు వెనకాల ఇంకోటి తోక పెడతారు చూడు అది సెక్సువల్ హెరాస్మెంట్ ముట్టుకోకలేదు నేను నేను మాటల్లో నువ్వు ఆడదానివే కదా అనడం దగ్గర నుంచి ఇంకా దానికి ఎక్స్ట్రీమ్స్ ఉన్నాయి సెక్సువల్ హెరాస్మెంట్స్ సెక్సువల్ అదే చూస్తుంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెక్సువల్ ట్రామా అనేక రకాలుగా చైల్డ్హుడ్ దగ్గర నుంచి మగవాళ్ళ కన్నా ఆడవాళ్ళలో ఐదు రేట్లు ఎక్కువ మగవాళ్ళు కూడా ఉంటాయి సెక్సువల్ హెరాస్మెంట్ అది సెక్సువల్ ట్రామా అంటాం సెక్సువల్ అబ్యూజ్ అనే వర్డ్ కరెక్ట్గా వాడాలి ఆడవాళ్ళకి ఫైవ్ టైమ్స్ ఎక్కువ యాజ్ దే గ్రో అప్ సటిల్గా మోస్ట్లీ ఇంట్లో వాళ్ళే చేస్తుంటారు ఇంటి దగ్గర ఉన్న వాళ్ళు చేస్తుంటారు దగ్గర బంధువులే చేస్తుంటారు ఫ్రెండ్సే చేస్తుంటారు సో బట్ ఈరోజు మానసికంగా నువ్వు ఇందాక అడిగిన ప్రశ్నకి ముఖ్యమైన మనము చైల్డ్హుడ్ ట్రామాస్లో సెక్సువల్ అబ్యూస్ ఉన్న వాళ్ళకి అన్ని మానసిక జబ్బులు ఎక్కువ అంటే డిప్రెషన్ కానీ యాంగ్జైటీ డిజార్డర్ కానీ ఫోబియాస్ కానీ ఆబ్సెసివ్ కంపల్సివ్ డిజార్డర్స్ కానీ అంటే ఏదైతే మనం కామన్గా బైపోలార్ మూడ్ డిజార్డర్స్ కానీ సెక్సువల్ చిన్నప్పుడు ముఖ్యంగా ఎనిమిదేళ్ళు పదేళ్ళ లోపుగా రిపీటెడ్ సెక్సువల్ ట్రామా ఉన్న వాళ్ళకి మానసిక జబ్బులు ఎక్కువ సో ఇలాంటి కారణాలతో పాటు డిస్క్రిమినేషను స్టిగ్మా అండ్ డిఫరెంట్ వే ఆఫ్ హ్యాండ్లింగ్ ఒక తల్లిగారే ఒక కూతుర్ని ఒక రకంగా చూస్తుంది కొడుకుని ఒక రకంగా చూస్తుంది కాలం మారింది ఇంతకుముందు అయితే కొడుకే నాకు రాజు కూతురు వేరే ఇంటికి వెళ్ళిపోయి అమ్మాయిని ఇప్పుడు పాపం కూతుర్లే ఎక్కువ చూస్తున్నారు తల్లిదండ్రుల్ని దాంతో మారుతున్న సమాజంలో ఈ వాల్యూ మారితే ఈక్వల్ దాదాపు ఈక్వల్ ఇద్దరు పిల్లలు ఇద్దరు అవసరమే మనకి సో అదొక ఇంపార్టెంట్ స్టిగ్మాని మనం ఫైట్ చేస్తాం మెయిన్ పేరెంట్స్లో కూడా ఉంటుంది అంటే వాళ్ళ చూసే దాన్ని బట్టి కూడా ఉంటుంది అంటే చిన్నప్పుడు పెరిగేది తల్లిదండ్రుల మధ్యలోనే కాబట్టి మరి ఈ మధ్యకి కొంతమంది నేను చూస్తూనే ఉన్నా నేను పేరెంట్స్ ఏంటంటే ఓకే మగవాడు మా ఇంటి పేరు మా వారసత్వం అమ్మాయి వేరే ఇంటికి వెళ్ళిపోతుంది ఇది ధోరణి మమ్మల్ని చూసేది అబ్బాయిలే అబ్సల్యూట్లీ అది మారాల్సిన టైం మారుతున్నా కూడా మారుతున్న స్పీడ్ చాలా స్లోగా ఉన్నట్టు చాలా అవసరం రెండోది ఈ రోజుల్లో ఏ విధంగా చూసినా కొన్ని కొన్ని దేశాల్లో అయితే స్త్రీలే ఫ్యామిలీని రన్ చేస్తున్నారు ఉదాహరణకి మన పక్క ఉన్న శ్రీలంక అటు పక్క ఉన్న థాయిలాండు అటు పక్క ఉన్న మలేషియా ఆడవాళ్ళు ఇన్ఫ్యాక్ట్ మగవాళ్ళ ఫ్యామిలీ మనం వెళ్ళి చూస్తే మన కల్చర్లో కూడా ఇది ఆల్మోస్ట్ అన్ని రకాల జాబ్స్లో కూడా ఆడవాళ్ళు ఈక్వల్గానే కా బస్ డ్రైవ్ చేస్తున్న లేడీస్ కూడా మనం రెగ్యులర్గా చూస్తున్నాం బట్ అట్ ద సేమ్ టైం వాల్యూ సిస్టమ్ మారాల్సింది ఫ్యామిలీ ఫ్యామిలీ ఇచ్చిన వాల్యూ తోటి దాన్నే సాంఘిక వాల్యూస్ అంటాం ముందు ఆడవాళ్ళకి ఫ్యామిలీలో సపోర్ట్ ఉంటే ఖచ్చితంగా వాళ్ళు ఇక్కడ మీరు చెప్పిన దాంట్లో ఒక ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఏంటంటే మనము గర్ల్ యంగ్ గర్ల్ షుడ్ బీ ఆల్వేస్ స్టార్ట్ నువ్వు ఇండిపెండెంట్గా ఉండగలవు నువ్వు యువర్ ఎ స్ట్రాంగ్ గర్ల్ అండ్ యూ కెన్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ ది ఫ్యామిలీ అనేది ఇన్కల్కేట్ చేయాల్సిన అవసరం చిన్నప్పటి నుంచి ఏర్పడుతుంది అది ఉన్నప్పుడు ఆ వ్యక్తిత్వంలో ఒక ఇన్ఫీరియారిటీ లేకుండా సి యు ఆర్ ఆడవాళ్ళకి ఉన్న క్వాలిటీస్ ఆడవాళ్ళకి ఉన్నాయి ఇప్పుడు మగవాడు ఎంత తలుచుకున్నా పిల్లల్ని కనలేడు ఎంత కావాలన్నా అలాగే పెంచడం కూడా ప్రేమ చూపించడంలో కూడా తండ్రికి ప్రేమ ఉంటుంది తండ్రికి ప్రేమ ఉండదని అంత పేషెన్స్ ఉండదు ఎగ్జాక్ట్లీ సో ఇక్కడ ఈ టెంపర్మెంట్లో కూడా ఈ రోజులో మారుతున్న సమాజంలో ఇప్పుడు మనం మగవాడ ఈక్వల్గా జాబ్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ టుడే మగవాళ్ళు కూడా వంట చేయాల్సినది ఆల్మోస్ట్ రొటీన్ అయిపోయింది అంతేకాని నో అలాంటి వాల్యూ సిస్టమ్స్లో ఇమోషనల్గా మనం సపోర్ట్ తెచ్చుకోవచ్చు బట్ మారాల్సింది ఇంకా బోర్డు అవుతుంది మనం రెండోది చాలామంది డిప్రెషన్ అంటే అది ఒక టెంపరీ ఇమోషన్ అనుకుంటారు డిప్రెషన్ను చవి చూడని మగవాళ్ళు కానీ ఆడవాళ్ళు కానీ ఎవరూ ఉండరు అంటే 
చిన్నపిల్లలు వదిలేస్తే చిన్నపిల్లలు చిన్నపిల్లలకి అంత ఐడియా కూడా ఉండదు అసలు ఏంటన్నా పదం కూడా పడితే తెలియకపోవచ్చు ఓన్లీ ఎంగర్ వేసుకొచ్చినప్పటికే అదొక ఐడియా వస్తుంది ఒక రకంగా టీనేజ్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి ఈ మోషన్స్ మనం ఇందాక అనుకున్న స్త్రీలలో కానీ పురుషులో కానీ మూడ్ స్వింగ్స్ మూడ్ మార్పులు ఆడపిల్లల్లో కానీ మగపిల్లల్లో కానీ టీనేజ్లో స్టార్ట్ అవుతుంది మగపిల్లలో కూడా సేమ్ రీజన్స్ తెలిసి సర్జ్ ఆఫ్ హార్మోన్స్ అంటాం పన్నెండేళ్ళ నుంచి పద్దెనిమిది ఏళ్ళ మధ్యన థర్టీన్ ఇయర్స్ నుంచి చెప్తాం ఫస్ట్ టీన్స్ సో పన్నెండు దాటిన తర్వాత ఈ హార్మోన్ సర్జ్లో సడన్గా దేర్ బాడీ చేంజెస్ని ప్లస్ అక్కడ దే ఆర్ నౌ బికమింగ్ నో లాంగర్ ఇండిపెండ్ నో లాంగర్ డిపెండెంట్ దేర్ ఇండిపెండెంట్ నా కళ్ళు బాగున్నాయి నా మొహం బాగుంది అని చూసుకునే ఏజ్ మగవాళ్ళలో కానీ ఆడవాళ్ళు కానీ అక్కడ వాల్యూ సిస్టమ్ ఇంట్లో లేకపోతే దే ఆర్ కాన్స్టెంట్లీ నెగిటివ్ అంటే సైకలాజికల్ సైడ్ బయాలజీ సైడ్ చెప్పుకున్నాం హార్మోన్ చేయాలి మూడో ముఖ్యమైన కారణం ఏంటంటే మారుతున్న దాంట్లో ఒకరికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ రోజులో కూడా కాం పోటీ ప్రపంచంలో మెడిసిన్ సీటే బెస్ట్ ఇంజనీరింగ్ సీటే బెస్ట్ లేకపోతే ఇంకోటే బెస్ట్ అనుకోకుండా ఈ ప్రతి చైల్డ్ ఒక యూనిక్నెస్ ఉంది బలం ఉంది ఆ చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ కావచ్చు ఇప్పుడు యాక్టర్ చేసేవారు మీలాగా యాక్టర్స్ ఉన్నారు యాక్టర్స్ ఎంతమంది ఉంటారు చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు ఇఫ్ యూ టేక్ ఇట్ ఈస్ పాయింట్ జీరో పాయింట్ జీరో జీరో ఫైవ్ పర్సెంట్కి టాలెంట్ ఉంటుంది బట్ ఈ నర్చర్ చేయకపోతే లైఫ్ లాంగ్ దే విల్ బీ సఫరింగ్ సో సైకాలజీ అనేది ఒక కంటిన్యూస్ గేమ్ నేర్చుకుంటుంది అండ్ డిప్రెషన్ వరకు మనం నేర్చుకుంటే డిప్రెషన్ డిజార్డర్ అని ఎప్పుడు పరిగణిస్తాం మనం ఇందాక అనుకున్నది డిప్రెషన్ మూడ్ స్వింగ్స్ మనందరికీ వస్తాయి ఆడపిల్లలకి కొంచెం మగపిల్లల కన్నా ఎక్కువ వస్తాయి 